，我们准备唱喽，一、二、三。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah! 谢谢你们。问一下，你写的什么呢？那还用说吗？当然是可以。赶紧嫁给北雨桐，马上嫁给他！别臭美了。很快就要见面了，还在发信息啊？我跟他虽然不是亲姐妹，但是我们的血型一样，连生日都一样。当他第一天来我们家的时候，我就觉得好像是老天送给了我一个亲姐姐。但谁知道？后面会发生那么多不开心的事情，雨桐，你会不开心吗？等会到了那里，你千万不要摆臭脸啊！姐，生日快乐！无聊。准备好了吗？都准备好了。好，我很期待。别耍花招了，我不会相信你。就这里啊？对啊。唐轩，什么？
没事没事，那你在这守着吧，按时吃药啊，有什么情况随时叫我。那我进去了，谢谢。刚才你说你是我的谁？家属。家属。我觉得，当一个男人说我是家属的时候，比说我爱你更能让一个女人心动。那看来你没什么问题了。嘿，你刚刚都没有抛下我不管，现在怎么舍得抛下我？你知道吗？刚刚很危险。医生说，如果这个伤口再深一点的话，你就要输血了。你为什么不叫救护车反过来叫我呢？我可不需要一个人孤苦伶仃的，像尸体一样被带走。再说了，我还就想赌一把，看你会不会来。连这种事你都要耍心机，我真服了你。可是我赢了，你还是来了，我就知道你是关心我的。如果医生说我需要输血，你会输吗？不会。验过血了，血型不匹配。不过你放心，如果有这个需要，有人等着要输血给你。谁呀、啊？你们两姐妹，好好聊聊。我先出去。姐，感觉怎么样？有没有好一点？还疼吗？还死不了。你干嘛这么说？我都快紧张死了，好怕你出什么事啊？那你现在已经看过我了，没什么事啊，可以回去了。今天是我们两个的生日，我特地带了蛋糕来，而且我问过医生了，他说你可以吃蛋糕。我带了你最喜欢吃的水果蛋糕。黄轩刚才说，你愿意书写给我？当然了，我们不止生日一样，最重要的是连血型都一样，所以你需要多少？我这里都有，都这么大了，谁还爱吃蛋糕啊？幼稚。那既然你都带来了，嗯，就吃一口吧。姐，你躺好，你别动，我来喂你。来，嘴巴张开。医生说今天晚上需要有人陪夜，我和雨桐就留下来陪你吧。嗯。哎，易小棉，我说你这人笨，你还不承认呢？你就没点眼力劲儿吗？我懂了，对不起，我太笨了。那我就不打扰你们了，我马上走。你好好保重自己啊，好吗？知道了。杭轩，这里交给你了，好好照顾我姐啊。哦。我们就走啊！哎，她不是你姐吗？怎么你就不照顾她了？说你笨，你还真的很笨，你怎么那么搞不清状况啊？嗯、哦，好，走走走走，哎，赶紧的，走，快走。小明怎么走了？我轰他走的。轰他？看来我又着了你的道。你也可以扔下我一个人啊，反正我一直是个孤魂野鬼。
就算我留下来陪你，我也不会改变对你的看法。心狠手辣，工于心计，不择手段，是吧？可我还就想告诉你，像你这种单纯的好男人啊，就是会喜欢我这样的坏女人。那么坏女人，请问你做过统计吗？有这个先例？起码现在就有一例啊。哎，真好！你手不是受伤了吗？我我才不管呢。哎，把你姐撮合给杭轩，你就开心成这个样子，害我一直还替杭轩担心呢。你自己说过的，不会用有色眼镜来看我姐。像我姐这么漂亮、聪明又能干。唐轩跟他在一起，一定会很幸福的。嗯，还有啊，他今天吃了我送给他的蛋糕，这么多年来，还是他第一次表示接受我。今天是我过的最棒的生日，但要是我爸他在的话，那就更完美了。哎，我不是跟你说过吗？不管怎么样，一定会帮你找到你爸爸的。于彤。我不想你带着任何遗憾去结婚，可是我们一点线索也没有，要怎么找啊？那还得要从你妈妈入手。她除了我爸妈以外，还有没有什么朋友，或是老同事之类的？我妈在我很小的时候就出国了，这个我还要再想一想。那好吧，也不用着急，反正我回去也可以问问我爸，一定可以查出一些线索来。喂，雨桐，爸，什么重要的事情不能到屋里谈？怎么了？是这样的，之前我跟小棉筹备婚礼的时候，他曾经跟我提过，他希望在婚礼当天，他爸爸可以出席。你也知道，这么长时间，他没见过他爸爸，所以我就想啊，你会不会知道些什么？可不可以告诉我？知道，这不可能吧？你说之前是你照顾韩阿姨的，然后除了小明他外婆以外，你应该就是他们最亲近的人呢、啊？你怎么会不知道啊？啊？雨桐，我只能回答你，我真的不知道。这事说真的，我就不明白了。难道你就不心疼小棉？他只想见到他爸爸而已，就一面，你都不愿意帮他？哎呀，我不是不愿意帮他，雨桐，你想想看，婉芬是小棉的妈妈，他妈妈既然不愿意告诉他。他的父亲是谁？自然他有他的道理呀、啊。我们得学会尊重别人的隐私啊。好，既然你都把话说到这个份上了，好吧，靠我自己去查吧。行了，我先走了。李涛，李涛。你们真的已经准备要结婚了？嗯嗯，我们挑好了婚纱，其他的都还在准备。杭轩，你是我最好的朋友，还有你沙一琪，是小梅的姐姐，所以我们就决定了，想要提前告诉你们一下。那恭喜你们啊！唐轩，我们的事有没有提在议程上？什么呀？就别装了吧，大大方方告诉他们又怎么了？你们两个在一起了？别听他胡说，当然没这回事。当然在一起了。哦，我也觉得我们俩挺神速的，好不好？
那我跟雨桐就好好的恭喜你们啦！恭喜恭喜，恭喜你们啦！嘿嘿，你就不能笑一下吗？你是想让所有的人都知道你很不开心吗？告诉你为什么要那么说。我，哎，我是在帮你解围，好吗？你的前女友，现在和你最好的兄弟一起，他们一脸幸福的向你宣布他们的婚讯。你难道还要表现出来你对他恋恋不舍的样子吗？你现在把话说那么直接，也是给我面子吗？哎，叶恒轩，你没发现今天北雨桐的台词和你上次跟易小棉宣布婚讯的台词是一样的吗？你不但没有感谢我帮你解围，你还拿我当充气筒。你有完没完？你有必要现在展示你的记忆力吗？我没完，你就开不起玩笑吗？话说回来啊，你是不是喜欢上我了？那好，话说回来，没有。嗯，我们挑好了婚纱，其他的都还在准备。黄轩，你是我最好的朋友，所以我们就决定了。想要提前告诉你们一下，唐雪，我说外面风那么大，你坐在这儿干什么呀？啊，有什么事儿？别瞒我了，你看看你自己啊。像被霜打的茄子，到底发生什么事？说。小明和雨桐准备结婚了。准备结婚了？是吗？那个北振华和韩婉芬，那么不清不楚的，他们的儿女还居然在一起准备结婚？妈。别说了，真是太可笑了。儿子，我认为你根本没有必要在那儿痛苦。像她这种女孩，根本就配不上你。她爱跟谁结婚，谁就会倒霉，你知道吗？我告诉你，她这样反而我倒高兴了。你可以永远的把他甩掉了。可是我爱他。杭雪，你是我的儿子，你更是家荣的接班人，你知道吗？你样样出色，你这么好的条件，喜欢你的女孩子会不计其数的。你相信妈妈，把她忘了，把她忘掉，你一定会拥有适合你、喜欢你的女孩子的，明白吗？啊！如果一个人可以控制自己的感情，那该多好！虽然小明。就要嫁给他自己喜欢的人。虽然我以为我早就忘了他，可是到了现在我才发现，我根本是自己骗自己。时间过得怎么样啊？感谢您把我的生活和衣食住行都安排的面面俱到
，可是我不太喜欢这种好像在疗养一样的生活。养精蓄锐没什么不好。不过今天来，我是告诉你一件事儿：白雨桐和易小棉正在筹备婚礼呢。他们要结婚？是的，而且进行的很快。这样，我跟你说句实话吧。为了那个老宅子，我的儿子几乎身败名裂。可是我这傻儿子，一心还扑在那个小女子身上，还处处为她着想。我相信，一报还一报。我相信这个小女子，嚣张不了多久的。你说呢？雨桐真的要娶她吗？雨桐真的要娶她吗？这回，北雨桐是彻底的把你给抛弃了。不过，北振华不让易小棉上台，我想，你手里一定有你的筹码。不管你用什么样的手段，我都不会干涉。但只有一点，你一定要让他痛苦。蒋小姐，收起你的眼泪，好好想想办法吧。我想。这个能帮到你。和易小棉根本不可能在一起。干嘛呀？哎呀，都做准新娘了，这还有什么不好意思的？哎，小棉，我可跟你说，以后你再时装，可不能再让魏总陪你来了。这女人要学会保持神秘感，才能 hold 住男人。你记住了啊！哦，还有，有件事我要跟你商量一下，我可要做你的第一伴娘啊！你那半吊子姐姐必须跟我抢位。哎，你答应我啊！知道了，七七。嗯，我昨天。做了一个很奇怪的梦，你坏了，你坏了，是不是梦见什么情色画面啦？想什么呢你？我是梦到我和雨桐走散了，而且到处都是人，都跟我逆行。嗯，我被撞得东倒西歪，我就不停的跑，不停的跑，我还是找不到雨桐，我大声的一直喊他的名字。后来呢？后来一转身，他就出现在我面前，然后他说：“说什么？”哎呀，我一起来就忘了。猜都猜得到了，无非就是什么“我爱你呀、啊，我要你呀、啊、，Come on baby” 这一类的。这样，我给你总结一下，这整个就是你的一个春梦。预告片儿，少胡说了。易小姐，这是你选的第一款发型，现在我们去试一下明天用的第一套礼服吧，看看整体效果怎么样。嗯，哎，我去给你选第二款发型啊。哎呀呀呀呀，我怎么给忘了呀？这伴娘妆是不是也要美翻美貌啊？白雨桐的那些帆船小少爷，小娘。我一个都不能放过，你赶快去吧。走了，走了，走。
，子瑜姐，易小明，我们又见面了。你不是应该在美国治疗吗？我的药不在美国。这件礼服我早就预定了。没错。但是现在很多事情已经不按先来后到办了，这点你做的很好，易小明。如果你真的是要办婚礼的话，你挑哪件礼服，我一点都不介意。但事实上怎么样，我们自己心里都很有数。我以为你早就想通了，李小棉，我只是跟你抢了一件衣服，你就这么生气？你抢走了我的雨托，你应该知道我心里的感受吧？你到底想怎么样？你在大剧院做替补，只是一个临时演员。现在在你我雨桐之间，你是我的替补，是这场感情的临时演员。我从来都没想过要伤害你。当你手受伤的时候，我还为你难过。我希望你早日康复。但如果你今天来是想要破坏我跟雨桐的话，我告诉你，我不会退让的。命运打不败现实。照片的事情，你早就看过了吧？不要再提什么照片的事了。我妈跟振华叔叔只是普通朋友，哪有像你说的什么复杂的关系？以后不要再拿照片来说事了。普通朋友，我猜到北教授会这么跟你说的。但是易小明，我想告诉你，一个人的学识、人品，跟他的道德底线没有关系。再德高望重的人，面对不可能告人的秘密，都不隐藏真相。你到底想说什么？我想跟你说的是，你妈妈和北教授不仅仅有暧昧不清的关系，更是害师母出车祸的元凶。当年，师母知道北教授一直瞒着她，在老宅金屋藏娇。一气之下开车离家出走，这才是车祸真正的原因。要追溯源头的话，那个源头就是你妈。你是说谎说上瘾了是不是？安琪阿姨的车祸跟我妈一点关系都没有。你以为我会相信你的话吗？那天老师跟师母争吵，是我亲耳听到的。后来北教授也向我证实了这个事情，我一直没说，是因为我不知道罪魁祸首就是你亲爱的妈妈。李小棉，你要承认。这个世界真的太小了，你说的一字一句，我都不会相信的。你可以不相信啊，但是我要告诉你，如果北雨桐知道，害他们母子分离七年的元凶，即将成为他的丈母娘，你觉得他还会跟你结婚吗？我不会相信的，随便你怎么说，可以。我说的事情很快就会被证实。还有，我想告诉你，虽然你今天穿上了这套礼服，但你永远只是一个替补怎么一个人躲在这儿啊？如果觉得婚纱不合适的话，还有时间可以去换啊。我很喜欢，可能是觉得有点累了吧。累了就回去休息吧。走，来。雨桐，嗯，你恨过什么人吗？怎么突然间问这种莫名其妙的问题啊？嗯，就突然想问吗？是不是快要当新娘子，太紧张了，胡思乱想啊？也许吧，但是，你一定要回答我这个问题。你这么问，我还真的没有恨过什么人，但是。但是如果你一定要我说的话，我之前不是跟你说过吗？我真的不应该对我妈说一些过激的话。我觉得是因为我的错，才会导致她的车祸。我真不应该这样对她
，所以你问我最恨的人，可能是我自己吧。我才是伤害我妈的那个罪魁祸首。那如果，我是说如果，你发现伤害你妈妈的人不是你，如果是别人的话，你会原谅他们吗？当然不会了。伤害我妈的人，我一辈子都不会原谅他。万一，万一真的像蒋子瑜说的那样，我该怎么办？李轩，中午请吃饭吧，我订了你最喜欢吃的餐厅。上班时间里。哎呀，可是人家来公司那么长时间了，你也应该为我庆祝一下嘛。叶总监，蔡主管，早啊。你回来上班了。对呀、啊，迫不及待的想加入工作嘛。像你这种私下收红包的内贼，还可以回来上班，我们公司真是太宽容了。对呀、啊，所以我才要珍惜机会，好好回报公司嘛。你真是说的比唱的还好听。我要是你啊，我就买个大口罩，永远不见人。我好在是犯错，犯错那是有机会改正的，可是犯罪就不一定有机会改正。我没时间跟你闲扯。我知道，也许你应该好好跟警察聊聊我们家煤气泄漏的小事。请问我可以参加这个会吗？我已经让 Jack 通知过了，你不用参加。那我旁听可以吗？不用给我椅子，我站着就可以。我说是阿叶启，我妈已经把你调回公司了，你还想干什么？不想听我简单的说两句吗？拥有高端住宅的低容积率，有海景资源、生态公园以及完善的小区配套。哦，这样。我的演讲完毕。最后我再说一句，即便是项目初期策划，也应该含有法务、税务、财务，以及对风险的控制，还有区域主管和行业主管的评估。这是我连夜赶出来的，我希望大家可以给我一些支持。别说，还真是挺想的，想的还是要对不起，你的计划书。我不参与。哎，怎么不是啊？这叶总监怎么了？叶总监，你就是这么一个公司不分的人吗？你的工作能力强，我知道。可是我不会选择和一个无法信任的人共事。你说每一句话，做每一件事，我都会想，这又是你的阴谋吗？可是叶航轩，你现在的状态完完全全都是装出来的。本雨桐和易小棉马上就要结婚了，你心里面明明很痛苦，却要装作没事的样子。我担心你完成不了这些工作，我是想帮你。谢谢帮忙，但如果你真的想帮我的话，离我远一点。你就这么讨厌我吗？如果你讨厌我，你就明明白白的说出来，你讨厌我。我跟你说过一千次，我最讨厌的就是耍心机、不择手段的女孩。没错。我就是喜欢耍心机、玩手段。可是自从你在我家给我做饭，在医院照顾我的时候，我就已经很清楚，我栽到你手里了。我喜欢你呀、啊，你相信也好，不相信也罢。这份策划书，我留给你，你爱看不看？还有啊，你到现在还没有说，你讨厌我。叔叔，我回来了。哎呦，下班了。嗯，哎，我告诉你啊，今天你安婷阿姨啊，可是给你们准备了一桌好菜呢。哎，回头呢，等雨桐回来，你们好好夸夸她。哦，嗯。哦，还有，你们那批婚纱照，我们都看了
拍的很漂亮啊！谢谢振华叔叔。小棉，你去准备一些碗筷，等雨桐回来啊，我马上开饭。好，没问题，那我先进去了。哎。哎呀，今天我是赶上吃团圆饭了呀。你怎么来了？不好意思，老师，大门没关，我就自己走进来了。我今天啊，是特意来看看您跟师母的。我们不好，不用你费心了。那怎么行呢，老师？您看，师母自从车祸之后，我这么长时间也没来看她，我心里已经很过意不去了。今天啊，我怎么着也得跟她多聊两句。哎，师母人呢？安家。你看，自从师母出车祸造成了脑震荡吧，很多事情都想不起来了。不过老师，你不觉得吗？这人啊，活在糊里糊涂里边，其实也是一种幸福，你说是吗？子怡啊，如果你真的把我这个导师啊放在眼里，对我有些尊重的话，我希望你不要在这胡说八道，好吗？老师，您这话说哪儿去了？我怎么会对您不尊重呢？您忘了吗？曾经您跟安婷阿姨可把我当女儿一样看待，你不觉得吗？今天在这个桌上没有资格跟师母同桌吃饭的人，应该是她吧？给我住口！子月，如果你是真心来看望安婷的话，我表示欢迎；如果不是的话，我希望你马上离开。我说错了吗？您觉得我说错了吗？老师、啊，您可别忘了，安婷阿姨的车祸是怎么造成的？如果不是易小棉的妈妈韩婉芬跟您之间，这样吧，老师，你看，今天我觉得我来的也不是时候，您又不是很欢迎我。雨桐，您还有安婷阿姨，现在好不容易一家团聚了，我就祝您一家人幸福美满，不要再发生什么骨肉分离的事情了，好吗？小棉，你能送送我吗？怎么样，我没骗你吧？你现在应该相信我上次说的不是谎话了。雨桐和他骨肉分离不说，他害得雨桐背负了这么多年的自责和痛苦。所以你觉得你们能走到一起吗？今天我只是点到为止。不希望场面不可收拾。你到底想要怎么样？我们可以做一个交换。你主动放弃雨桐，我永远埋藏这个秘密。我知道这对于你来说可能很痛苦，但是小棉，如果雨桐知道真相，你们从爱人变成仇人，现在的这种痛苦，简直是轻于鸿毛。你好好想想。事情进展的怎么样了？如我想象中一样顺利。我很好奇，你是用什么办法让这个小女人这么痛苦？我可提醒你，她是一只打不死的蟑螂。我不想让自己再失望一次了。你就放心吧，很快，你就能看到你想看到的。我也能得到我想要的。如果北雨桐知道，害他们母子分离七年的元凶，即将成为他的丈母娘，你觉得他还会跟你结婚吗？伤害我妈的人，我一辈子都不会原谅他。雨桐，我到底该怎么办？爸，你别叫我爸。今天公司的事情，琳达都跟我说了。你就这么喜欢这个叶航轩呢？啊，等不及的要帮他。你把帮着他那个心思分给我一点儿，我早就从家中赚了一大笔了。爸，你口口声声的说琳达，你知道琳达都对我做了些什么吗？
在公司他处处为难我，当着那么多同事的面跟我难堪，还让人跑到我家捣乱。什么？林的。太不像话了！我跟他妈妈是再婚，可是，在法律上，你跟他也是姐妹呀、啊。他，他怎么？哎，哎，对了。我没死，都是叶航轩救了我。<笑>